ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ర్యాంకు ఫైవ్ థౌజండ్ ఉంది ఓకే లేదా ఒక ర్యాంక్ మనది టెన్ థౌజండ్ లోపల ఉంది లేదా ఒక ర్యాంక్ అనేది మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ లోపల ఉంది లేదా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది లేదా వన్ ల్యాక్ రేంజ్లో ఉంది ర్యాంకు లేదా ఈవెన్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ రేంజ్లో ర్యాంక్ ఉంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం అసలు ఎన్ని కాలేజెస్ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాలి సో ఇది చాలా వరకు మీరు ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి చేసి ఉంటారు సో కౌన్సిలింగ్ నో కౌన్సిలింగ్ వచ్చినప్పుడు మనం చేద్దాం అనుకుంటాము బట్ ఏంటంటే అప్పుడు చాలా వరకు పొరపాట్లు అనేవి చేస్తాము వన్స్ ఆ పొరపాట్లు చేసిన తర్వాత మనకు మనమే బాధ్యులు అవుతాం కానీ ఇంకొకరు ఎవరు కూడా మనకేం హెల్ప్ చేయలేరనమాట సో కాబట్టి మీరు ఇప్పుడే వర్కౌట్ చేయండి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోండి రైట్ సో అలాంటప్పుడు మనకు చూసినప్పుడు అసలు ఎన్ని వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఏ బ్రాంచ్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇలా మీరు బ్రాంచ్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకున్నారనుకోండి అంటే ప్రజెంట్ డిమాండ్ అంటే అన్ని బ్రాంచ్లు మంచివే నేను కాదని చెప్పను బట్ ఎవరైతే ఎక్కువ మంది మనకి ఈ సాఫ్ట్వేర్ అంటే బ్రాంచ్ అనేది మంచిది అనేది ఏం లేదు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికి జాబ్స్ వస్తే అది మంచిది అనేది ఫీలింగ్ అనమాట అందరికి కూడా సో జాబ్ మంచిది అన్నప్పుడు లైక్ ప్రజెంట్ జాబ్స్ ఇమీడియట్గా బీటెక్ అయిన తర్వాత జాబ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఎవరు కూడా జాబ్ ఇవ్వరు ఎక్కడ ఇస్తారు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్లో సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నటువంటి జాబ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటివి మనకు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉన్నటువంటి రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలే మనకు రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి సో ఆ బేసిస్లో అనుకున్నప్పుడు మనం కంప్యూటర్ సైన్స్ తర్వాత ఏంటంటే ఈసీ సో దీని దృష్ట్యా మన దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ లేదా ఈసీ ఎవరైతే ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోబోతారో వీళ్ళు అసలు ఎన్ని ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలి అనే దాని గురించి నేను ఇక్కడ డీటెయిల్గా అయితే మీకు చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ర్యాంక్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ రేంజ్లో ఉందనుకోండి లేదా ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉందనుకోండి సో మన ర్యాంక్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నప్పుడు నేను ఓన్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్ జనరల్ ర్యాంక్ మాత్రమే చెప్తున్నాను ఓకే కేటగిరీ ర్యాంక్స్ అనేవి నేను ఇక్కడ చెప్పడం లేదు సో కేటగిరీ ర్యాంక్స్ అనేవి మళ్ళీ మారుతాయి బట్ ఫైన్ మీరు అందరూ కూడా ఏ కేటగిరీ అయినా కానీ నేను చెప్పేటటువంటి ఈ జనరల్ ర్యాంక్ బేస్డ్ మీరు స్టేట్ ర్యాంక్ బేస్డ్ మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే సుమారు వీళ్ళలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ అసలు ఎంసెట్లోనే జాయిన్ అవ్వరు ఓకే దే డోంట్ జాయిన్ ఇన్ ఎంసెట్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే లైక్ ఈవెన్ ఎన్ఐటీస్ ఐఐటీస్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అనమాట లేదా ఈవెన్ అదర్ స్టేట్స్లో ఉన్నటువంటి విఐటీస్ ఎస్ఆర్ఎం ఇలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వెళ్ళిపోయి ఉంటారు కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ దీంట్లో జాయిన్ అవ్వరు కాబట్టి ఈ ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నా కానీ మీరు మనకు టాప్ కాలేజీలు వస్తాయి లేదంటే ఖచ్చితంగా వస్తాయి రైట్ ఈవెన్ టెన్ థౌజండ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా టాప్ కాలేజీలు అయితే వస్తాయి బట్ ఇక్కడ ఎన్ని ఎంత ఎన్ని వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాలి అనేది చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి టాప్ కాలేజెస్లో మనకు స్టేట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు లైక్ కేఎల్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు లేదా సిద్ధార్థ కావచ్చు లేదా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కావచ్చు జేఎన్టి కాకినాడ ఇలా మనకు ఎస్వి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎస్వి ఎస్వి యూనివర్సిటీ సో ఇలా మనకు గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అలాగే ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇలా కంబైండ్గా అయితే ఉన్నాయి సో అయితే మనకు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం ఈ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ని ఫిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే లైక్ యూ కెన్ కీప్ అరౌండ్ టెన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెట్టచ్చు ఓకే టెన్ టెన్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెట్టచ్చు అనమాట ఫైవ్ థౌజండ్ లోపల ఉన్నప్పుడు కానీ సేఫ్ సైడ్ ఏంటంటే ఇంకొక టెన్ కూడా అడిషనల్గా ఆర్డర్ వైజ్ పెట్టుకోండి ఇది సేఫ్ సైడ్ చెప్తున్నాను సో టెన్ థౌజండ్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకు ట్వంటీ నుంచి ఈ ఫార్టీ కాలేజీల వరకు మనకు వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేవి పెట్టుకోండి ట్వంటీ నుంచి ఫార్టీ కాలేజెస్ అదే ట్వంటీ థౌజండ్ లోపల ఉందనుకోండి ర్యాంక్ అంటే సే ట్వంటీ థౌజండ్ రేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు ఈవెన్ ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ కాలేజెస్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మనకు టాప్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ కాలేజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి సీట్లు అనేది వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ర్యాంక్ అనేది యాభై వేలు లోపల ఉందనుకో అంటే మనకు ట్వంటీ థౌజండ్ నుండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లోపల ఉందనుకోండి అలాంటప్పుడు మీరు ఏంటంటే సో యూ నీడ్ టు కీప్ అరౌండ్ అంటే కరెక్ట్గా ఇదే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సిక్స్టీలోనో సెవెంటీ టాప్ సిక్స్టీ సెవెంటీలో కూడా వచ్చేయచ్చు ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనుకుంటే ఈవెన్ సే యూ కెన్ గో అప్ టు హండ్రెడ్ అనమాట లేదా ఈసీ అనుకున్నప్పుడు మనకు సెవెంటీ రేంజ్లో కూడా రావచ్చు అనమాట ఓకే
ఓకే ఎవరైతే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అబౌ ఉన్నారో ఆల్ కాలేజెస్ పెట్టండి ఆల్ ఆల్ అంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ టూ హండ్రెడ్ కాలేజెస్ ఉన్నా కానీ టూ హండ్రెడ్ కాలేజెస్ పెట్టాల్సిందే రైట్ అలాగే మీరు పెట్టేటప్పుడు ఓన్లీ లోకల్నో ఓన్లీ లోకల్కే అని కాకుండా నాన్ లోకల్లో కూడా సీట్లు అనేవి వస్తాయి నాన్ లోకల్ కాలేజెస్ సంబంధించి కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుని దాని ప్రకారం మీరు ఎక్సర్సైజ్ అనేవి చేయాలి అలాగే మనకు ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఎన్సీసీ కానీ లేదా స్పోర్ట్స్ కానీ క్యాప్ కానీ ఇలాంటి స్పెషల్గా ఏమైనా మీ దగ్గర సర్టిఫికేట్స్ ఉంటే అస్సలు మిస్ అవ్వద్దండి ఓకే దీని ప్రకారం ఏంటంటే మీరు ప్లాన్ అయితే చేసుకోండి రైట్ సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఇంటికి దగ్గరగా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్ల్స్ గురించి చెప్తున్నాను అలాంటప్పుడు మరీ నేను టాప్ లెవెల్లో కాలేజీకే పోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకోవట్లేదు నో ప్రాబ్లం సో నియర్ బై మీకు ఏదైతే సూటబుల్ ఉంటుందో అలాంటి కాలేజెస్ని మీరు ఎంచుకోవచ్చు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాటినే కాకుండా రిమైనింగ్ కాలేజెస్ని కూడా మీరు మళ్ళీ ఆర్డర్ వైజు మార్చుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే అలాగే ఏంటంటే సార్ నా దగ్గర సే వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ ఉంది పుట్ ఆల్ కాలేజెస్ ఆల్ కాలేజెస్ యాజ్ పర్ ప్రియారిటీ వచ్చినా రాకున్నా మీరేంటంటే ఈ ఆర్డర్ని లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక హండ్రెడ్ కాలేజీలు పెడతాను అనుకుంటే అట్ ద ఎండ్ మళ్ళీ మీరు మార్చుకునే దానికి అవకాశం ఉండదనమాట రైట్ సో కాబట్టి మళ్ళీ మీకు ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ని యాజ్ మెనీ కాలేజెస్ని ఎక్కువగా పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఎస్ ఇది మీరు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చిందా లేదు ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఉన్నది రెండు మూడు రోజులు టైం ఉంటుంది అప్పుడు మీరు సే డేట్ జస్ట్ మీరు పేమెంట్ చేసుకోవాలి తర్వాత కాలేజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అగైన్ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్స్ ఈ ప్రాసెస్ అనేది గందరగోళంగా మీకు ఏంటంటే ఆ టైంలో టైం సరిపోదు సో ఉన్న టైంని ఎఫెక్టివ్గా వాడండి ఇంకా కుదిరితే ఏంటంటే మీకు బెటర్ ఫస్ట్ వీక్ వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి సో హౌ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్ మీ జాబ్స్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్ సే అవుట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్కి మనం రీచ్ అవ్వాలనుకుంటే హౌ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ జాబ్స్ మనకు ఈ స్కిల్స్ అనేవి ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి కోర్సెస్ తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో వీటన్నిటికీ కూడా మీరు ఏంటంటే యూ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద స్కిల్స్ సో ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ యూ కెన్ గో త్రూ దాట్ ఈవెన్ మనకు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ఫర్ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ సమ్ క్లాసెస్ సో వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ దెమ్ రైట్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మై మెయిన్ కన్సర్న్ టు యూ సో ప్లీజ్ do this exercise so that you will be get benefited right thank you thank you all.